లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాన్సెప్ట్లో షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ యూస్ పని ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫైండ్ అవుట్ పన్న పోరం ఓకే పరం ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దెన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ యాక్చువల్గా ఇంకే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇక్కడ అంటారనాల ఇంకే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ అని చూడకూడదు అనదర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్గ్లా అదనాల తான் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ன்னு சொல்லிருப்பாங்க ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்றதுல மேக்ஸ் மேல ஒரு பார் போட்டுருப்பாங்க நம்ம அதை ரீட் அவுட் பண்றது இல்ல ஓகே ஜஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எஸ் னே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதுதான் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்வர்ஸ்ல ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வர்ஸ் லாப் பிளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி இருக்கும் போது எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ சிக்வல் டு இ போர் எட்டி இன்டு எஃப் ஆஃப் டி மேக்ஸிமம் இந்த ஆன்சர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் இந்த எஃப் ஆஃப் டின்றது என்ன ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்றது ஓகே ரைட் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் அந்த இன்வர்ஸ் லேப் பிளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் பேசிக் ஃபார்முலாலாம் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலும் பார்த்துருப்போம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ சிக்வல் டு இ பவர் எட்டி அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏனாக இருக்கும் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டின்னு சொல்லியிருப்போம் ஓகே அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏனது இ பவர் எயிட்டி அண்டு எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் என்னது டி பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவட்டர் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவட்டர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஒன் டிவட்டர் பை டூ ஏ கியூ சைன் எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி இன்ட் காஸ் எயிட்டி ஆக்சுவலாக இதை இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோலேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை டேரெக்டாக ஃபார்முலாவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் லேப் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் கியூப்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு நம்ம எல் இன்வர்ஸ் லேப் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்வர்ஸ் லேப் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த இருக்கு பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் கியூப் இதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த எஸ் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எழுத முடியுமானு பாருங்கள் ஆனால் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் நமக்கு வராது அதனால் பெட்டர் ஐடியா நீங்கள் ஃபார்சல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது தான் இவங்க ஃபார்சல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இங்கே டேரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்சல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடுக்கு இவங்களோட ப்ராப்ளம் செஞ்சுருக்கோம் அதுபடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இருந்தாலும் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார் ஃபார்மாலிட்டி கிளாரிஃபிகேஷன்காண்டி எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் கியூப் இதை ஃபார்சல் ஃப்ராக்ஷன் எழுதுறதா என்ன செய்வோம் ஏ டிவைடர் பை எஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் பி டிவைடர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் ப்ளஸ் சி டிவைடர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் கியூப் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் எல்சிஎம் எடுத்து நீங்கள் ஏபிசி வெளி கண்டுபிடிப்பீங்க அதை தான் அவங்க செஞ்சுட்டாங்க செஞ்சு இங்கே டேரெக்டாக ஆகியிருக்காங்க ஆனால் பெட்டர் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒரு தடவை இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதுங்க இல்லைன்னா டேரெக்டாக எழுதாதீங்க இது டேரெக்டாக வராது இது அப்போ ஏபிசின்னு அந்த ஃபேக்டர் வைஸ் பிரிச்சுக்கோங்க பிரிச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே ஏ சிக்வல் டு ஒன் பி சிக்வல் டு ஃபோர் சி சிக்வல் டு ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எல் இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் இந்த ஈக்வேஷன்ஸில் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் கடிவேட்டர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் கிஃப்ட் சிக்வல் டு என்ன வரும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் வெளியில் எடுத்துடலாம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவேட்டர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்
அப்போ இது எழுத இருந்தால் என்ன எழுதுவீங்க இ பவர் டூ டி இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேம் இதுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் இ பவர் டூ டி இன்ட்டு எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ்ன்னு எழுதுவீங்க ஓகே இந்த எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் இருக்குல்ல அதோட வேறு என்னென்று பார்த்தோம் காமன் ஃபார்முல இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல அதில் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ ஒன் இன்ட்டு இ பவர் எயிட்டி எனவருக்கும் இ பவர் இ பவர் டூ டி எனவருக்கும் இ பவர் டூ டின் மாறுங்க அதுதான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க இ பவர் டூ டின்ட்டு ஓகே ரைட் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குங்களா ஃபோர் வழியில் எடுத்துருங்க இதோட ஃபார்முலாவில் நம்ம ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும் அப்போ இ பவர் டூ டி இன்ட்டு எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகே அப்போ எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் என்னது எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஐ திங்க டி டிவைடர் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஓகே அப்போ இ பவர் டூ டி இன்ட்டு டி டிவைடர் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இ பவர் டூ டி இன்ட்டு டீன் வந்துடும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க இங்கே ஃபோர் இருக்குங்களா அப்போ ஃபோர் இ பவர் டூ டி இன்ட்டு டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் அப்போ ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் இ பவர் டூ டி எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் கியூப்னு வரும் எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் கியூப் அப்போ இந்த எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் கியூப் டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் T ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ ஃபேக்டரல் ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அப்போ இது எப்படி மாறிடும் டோட்டலாக ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் டூ டி டி ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ ஃபேக்டரல் டப்பு டூன்னு வரும் டூ ஃபோர் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இப்போ அதனால் என்ன இருக்கும் டூ இன்ட்டு இ பவர் டூ டி இன்ட்டு டி ஸ்கொயர்னு வரும் பாருங்கள் இந்த இருக்கிற ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஃபார்முலா சேர்த்து ஒரு அடி அப்ளை பண்ணுறது இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எங்கள் சார் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் போர் என்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எட்டி டி போர் என் மைனஸ் ஒன் லிட்டர் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டர் இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் இப்போ இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ லிட்டர் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் இருக்குது இப்போ இதுக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னா பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பெட்டர் ஐடியா இதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறது இது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத சொல்கிறேன் டினோமினேட்டரில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டம் ஆக்சுவலாக அதை பயனமில் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எழுத முடியுமா பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மினேட்டில் எழுத முடியுதான்னு பாருங்கள் ஆனால் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் பார்க்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்காது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பி ஸ்கொயரை செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இதை பயனமில் ஃபார்மேட்டில் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியும் ஓகே அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ்ன்றது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ ஏ என்னது எஸ் அப்போ பி இந்த இடத்துல என்னவாக இருக்கும் டூ இன்ட்டு ஜஸ்ட் டூ ஓகே அப்போ ஏ சிக்வல் டு எஸ் பி சிக்வல் டு டூ அப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்படி உங்களுக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும் எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்ன்றப்ப உங்களுக்கு இந்த ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் இந்த தேர்ட்டின் வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணிடுங்க ஓகே அப்போ இந்த தேர்ட்டின் டேமு அதாவது இந்த டினாமினேட்டட் டேமு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்ன்றப்ப உங்களுக்கு ஃபோர் வரணும் ஓகே அப்போ இந்த த தேர்ட்டின் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் எழுதிடலாமா அப்போ நைன்றது என்னது த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் அப்போ இந்த டினாமினேட்டாம இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இந்த ஃபேக்ட்ரி இந்த மாதிரி பிரிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ரைட் அப்போ எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ மேலே எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தானே இருக்குது கீழே உள்ள ஃபேக்ட்ரி என்னது எஸ் மைனஸ் டூ அதுக்கேற்ற மாதிரி மேலே பிரிக்கணும்னா
ரைட் சைடும் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எல் யூனிவர்ஸ் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணும்போது ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இ பவர் டூ டி இன்ட்டு எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு வந்துடுவோம் இதோட ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு தெரியுமே இதோட ஃபார்முலா அது சைன் டம் ஃபார்ம் ஐ திங்க் காஸ்ட் டம் ஃபார்முலா ஏன்னா மேலே எஸ் இருக்குல்ல அப்போ எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் எஸ் நத்திங் பட் காஸ் த்ரீ டி ஓகே அப்போ இ பவர் டூ டி இன்ட்டு காஸ் த்ரீ டி அதை எழுதியிருப்பாங்க இ பவர் டூ டி இன்ட்டு காஸ் த்ரீ டி ஃபார் திஸ் டம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல எல்லுனஸ் அப்ளை பண்ணும்போது கீழே உள்ள ஏ ஸ்கொயர் தான் மேலே வரணும் ஆனால் மேலே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ கீழே ஏ ஸ்கொயர்னால் மேலே ஏ வரணும் அப்போ ஏ என்னது த்ரீ அப்போ என்ன செய்கிறீங்க ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடர் பை த்ரீன்னு போட்டுருங்க இந்த ஃபைவ் பை த்ரீ இருக்குல்ல அதை வெளியில் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி எழுதிடலாமான்னு பாருங்கள் ஃபைவ் பை த்ரீ எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடர் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இது இதோட ஃபார்முலா நத்திங் பட் மேலே ஏ இருக்குங்களா அப்போ இது வந்து சைன் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணால் வெளியில் ஃபைவ் பை த்ரீ இருக்குது அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் டூ டி எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ இதோட வேல்யூ என்னது நத்திங் பட் சைன் த்ரீ டி ஓகே அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ இ பவர் டூ டி இன்ட்டு சைன் த்ரீ டி அதை தான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வேணால் இ பவர் டூ டி நீங்கள் காமன் அடுத்து எல்சியம் எடுத்து எழுதலாம் இல்லைன்னா அப்படி லீவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ரைட் இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தேர்ட் ப்ராப்ளம் வருங்க எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை தான் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க அதை இந்த கீழே உள்ள ஃபேக்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் இருக்குங்களா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஓகே அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் அப்போ பயனாமில் எக்ஸ்பான்ஷன் படி இதை எலாபரேட் பண்ணுறதுனா இங்கே டூ ஸ்கோர்னு வரணும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் வெளியே இங்கே பக்கத்தில் இருக்கு எயிட் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த டேமை நீங்கள் எலாபரேட் பண்ணி எழுதுற இருந்தால் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்மேட் மட்டும் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மட்டும் எப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதியிருப்பாங்க எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருப்பாங்க டினாமினேட்டாக எழுதியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸில் பாருங்கள் எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிருப்பாங்க ஓகே இப்போ நியூமினேட்டர் சேஞ்ச் இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்குது எஸ் எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ண என்ன இருக்கும் அப்போ இங்கே ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கா அப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ டி எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கீழே உள்ள ஃபேக்டர் டேம் மேலே வரணுன்றக்காண்டி இ பவர் மைனஸ் டூ டி இ பவர் மைனஸ் டூ டி அதை அப்படியே கீப்பப் பண்ணிக்கிறாங்க கீழே உள்ள ஃபேக்டர் மேலே வரணுன்றக்காண்டி அப்போ எல்னஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் தோல் ஸ்கொயர்னு இதை எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா கீழே உள்ள ஃபேக்டர் டேம் பாருங்கள் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அந்த இது மேலே நியூமினேட்டரில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்காக என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதியிருப்பாங்க எழுதியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஓகே ரைட் இப்போ இது ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ரிட் ஸ்ப்ரிட் பண்ணிடலாமா எப்படி ஸ்ப்ரிட் பண்ணலாம் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகே இப்போ இது மேலே உள்ள பவர் ஒன்றா அப்போ இதையும் இங்கே ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிட்டா எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் மட்டும் வந்துடுங்கள அதை எழுதியிருப்பாங்க ஒன் டிவைடர் பை எழுதியி
நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சைன் டூ டி அப்போ ஒன் டிவைடர் பை டூ இன்ட்டு சைன் டூ டி இங்கே பக்கத்தில் இருக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ டி தர் ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிவைடர் பை டூ இன்ட்டு சைன் டூ டின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஓகே இப்போ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் டூ டி எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது இந்த ஃபார்மா இருக்குல்ல இது பார்க்க எப்படி இருக்குது எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்ற மாதிரி இருக்குங்களா ஓகே அதாவது இதோட ஃபார்முலா பார்க்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது இதுக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் இதாக இருக்குது உங்களுக்கு பாருங்கள் இதோட ஃபார்முலானது ஒன் டிவைடர் பை டூ ஏ கியூப் சைன் ஏடி மைனஸ் ஏடி காஸ் ஏடின்னு இருக்குது இப்போ ஏக்கு பல் அங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அதை எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஏக்கு பல் டூ இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் பல ஃபோரு ஓகே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டேம் எப்படி மாதிரி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு பதில் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டா மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் டூ டி ஆக்சுவலாக அது ஒன் டிவைடர் பை டூ ஏ கியூப்ன்னு இருக்கும் அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி இருப்பாங்க ஒன் பை ஃபோர் சைன் டூ டி டிவைடர் பை ஃபோர் மைனஸ் டி காஸ் டூ டி டிவைடர் பை டூ இருக்கும் எல்சி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெளியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காமன் இந்த டேர்ம்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகே டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டாலும் சரி இதுக்கப்புறம் இந்த இதை மொத்தமாக இ பவர் மைனஸ் டூ டியே காமன் எடுத்துருங்க எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் காமன் ஃபார்மேட் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த இ பவர் மைனஸ் டூ டியே காமன் எடுத்தாச்சு மைனஸ் ஃபோரு இந்த ரெண்டு டேர்ம்குள்ளே உள்ளே கொண்டு போங்க ஆல்ரெடி வெளியில் ஒரு ஃபோர் இருக்குது அப்போ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைனலாக இ பவர் மைனஸ் டூ டி சைன் டூ டி டிவைடர் பை டூ மைனஸ் சைன் டூ டி டிவைடர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டி காஸ்ட் டூ டி டிவைடர் பை டூ இருக்கும் எல்சி எம் எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டூ டி சைன் டூ டி டிவைடர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டி காஸ்ட் டூ டி டிவைடர் பை டூன்னு உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ரைட் இப்போ நாம் இந்த கான்செப்டுக்கு டேரெக்டாக ஃபார்முலா இருந்தது அப்ளை பண்ணிட்டோம் அந்த ஃபார்முலாவை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டேரெக்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஆனால் இந்த இதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண தேவையில் டேரெக்டாக ஃபார்முலாவாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா இந்த இருக்குல்ல எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்கல் டூ ஒன் டிவைடர் பை டூ ஏ கியூ சைன் ஏடி மைனஸ் ஏடி காஸ் ஏடி இதை தான் அங்கே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே ரைட்